Howdy and welcome back. I am going to do a reaction here that I didn't think I was going to do. Um, I saw that this, it looks like a radio station in Mexico, from what I can gather uh, in the description. If you're in Mexico or you're aware of this EX, uh, EXA thing, let me know what it is if it's not a radio station. Maybe it's a podcast thing, I don't know. Um, but it was doing a live stream and I first clicked on it thinking, okay, maybe I can react to this. But then I realized there's no captioning. I don't speak Spanish. It's not going to be a great reaction to the interview part. But then, of course, I realized I saw, um, you see the error LP right down there. Um, you can't see me pointing <laughs> right down here where the, the mouse pointer is. Uh, and you'll, you also have uh, Ali and, and Danny with their instruments. So I figured they're going to sing. And then I started reading the description of the comments a little bit uh, to see if somebody had a translation or something. Or, and then there were links to two songs that they're going to perform. So I thought, yeah, I'll react to the rest of this with you guys, um, the rest of this interview, I guess, because I, I can get every once in a while words, and it's still fun to watch because I can see uh, the three ladies smiling, laughing, you know, talking to each other and stuff. So it's still fun to watch, even if I don't understand what they're saying. Um, so let's continue the interview portion, and um, and then we'll also react to the music. Right? That's the cool part because it doesn't matter if you speak the language or not. Music is the language. What was Danny? What were Danny's words at, at the uh, TEDx? Um, well, music is life. I, I get it. I, I get that. But they've all the, the 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 women have said it's 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 the language is music. Doesn't matter what you speak. So I agree with them. Here we go. Mm. <laughs> Muchísimo, una de las, las razones por las que nosotros tocamos hoy Y poder compartir el escenario con ellos Y ver esa cantidad de gente viéndote Fue, fue la primera vez que tocamos en un estadio fue una Oye, te voy a decir una cosa Además gente que muchos son fanáticos de culto Es decir, ahí mm. había mucho fan de culto de la banda eh, Que no es fácil que un fan de culto eh, soporte siquiera eh, sí. unos minutos a otra banda Sí, sí Sí, yeah, you see them here uh, One of the people in the... Um There were a lot of people like me who don't speak Spanish in the comments of this. I mean, it was a live stream and it came out, I think, earlier today. Um, and there were people saying, you know, I wish there was closed captioning. I wish there was translations. I, I couldn't understand what they're saying. And then there were a couple of people who did speak Spanish who came in with a kind of a summary. Um, they're basically given the same sort of story they've given in a lot of interviews about, you know, where they came from and, and how they, they grew up and stuff and things like that. Uh, I'm sure there's more to it. Um, like I said, I would love to come back to this someday if they've added captioning or if somebody has a full translation or maybe, you know, somebody will take it and add their own translations to it like some people have done with warning stuff. That would be cool uh, so I can I can hear all of it. But, uh, you know, they're ready to play. Um, I don't know what uh, Powell's going to do. She's probably going to do singing because that's usually what she does in a situation where she doesn't have drums. They usually do a, an all string version of a song and she usually does the singing so who knows we'll find out realmente nosotras siempre como tenemos esta mentalidad de vamos a abrirle una banda entonces vamos a aprender a la gente antes de que se suba la banda al escenario y tratar de de darles energía y que se emocionen para el show que viene pero también tratar de como convencerlos a que nos vean y que nos escuchen y ese fue un show en donde ganamos muchos fans Exacto. entonces se logró Oye, ¿y por qué no las escuchamos hoy, mañana de viernes? Van a tocar el Irvio Latino y luego en el, sí, en el Tecate para el Norte, ya hablaremos de eso, uh -huh. pero vamos a escuchar algo, ¿no? The Warning, que claro están aquí que en sí, vivo, sí. en vivo The Warning en este programa. Ok. Oh, they're going to sing something. Is this more? There's something pulling me away Something criminal but I can't fight it Won't you tell me what to say Oh, the echo they're putting in her mic. Pull me in and keep me nice and Oh, look it. I was pounding on the table. And harmonizing. Cool. Ali. 
Oh, that's cool. Powell's taking over the lyrics. <laughs> I, I get that laugh. Danny hit the wrong chord there. La mañana de viernes, oigan, estaba pensando en algo, alguna vez en, en casa de estas reuniones familiares, según estos, porque yo creo que a muchos papás nos ha pasado, eh, en, con mis hijos íbamos a hacer una... Did, you guys saw that, right? I mean, it was funny, because Danny just hit slightly the wrong note, and, uh, and there was... Right there. That was funny. She hits the wrong thing here. She laughs. Pal laughs. Ali didn't even bother looking up. Love it. All right. Back to the interview. I won't be able to, like I said, can't understand it. I, I really wish I... It's late in life. I know I can learn a language. I really wish I had learned it. Um, I've lived in California almost my entire life. Um, Northern California, uh, I don't know if that matters, but um, Spanish is a language I should have picked up. I, I took German in high school. I didn't take Spanish. I kind of wish now I did speak it. <laughs> and maybe I will. Maybe I'll try to learn it. At least understand it. De estas reuniones familiares, según estos, porque yo creo que a muchos papás nos ha pasado, eh, en, con mis hijos íbamos a hacer una banda, ¿no? Ya sabes, del que el papá está alucinando, se metió más vino tinto del debido en el asado, y este, a ver, y entonces tú vas a tocar la batería y tú tocarías esto. Ahí, ¿cómo se pusieron de acuerdo? En aquel, no, en aquel, eh, hace este, 10 años. O, o, o sea, tocaron ese día la rola de Kiss. Y, y pero antes que quién decidió qué o cómo tú antes tú tocas la batería tú el bajo cómo está ese rollo claro justo antes de empezar la banda y cuando nos juntamos a, a tocar ese cover ya tocábamos por separado y eso era lo único que teníamos pensado yo a mí me gustaría mucho tocar la guitarra y yo tocaba la guitarra Pau quería tocar la batería y Pau tocaba la batería o sea como que nunca fue o sea ya de antes ya tocaban desde o sea, antes, tú sí, batería sí, sí. empezamos con el piano desde muy 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 chiquitas después por el rock yeah. band Dani quiso tocar la guitarra. That. Yo quiero guitarra. Yo quise tocar la batería. Yo tenía seis años y Dani tenía ocho años. Ajá. Sí. Guitar and drums, probably. Unas huerquetas. Pero mm -hmm. ya cuando Ale empezó a tocar el bajo. Oh, a ver, Ale. Ale was Uy. too small. Espérenme. <laughs> <laughs> It's the normal story, I think, that they're given about how, you know, they picked up, they paid piano and then they picked up the guitar and drums, but Ale was too little. Porque no es que una niña así de pronto vas a tocar el bajo, chin. <risa> o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, me hablo de una niña, ¿eh? De una niña de nueve años, que tenías nueve años, Ale. A ver, sí. no es de que te... Me tocó la batería, chingo, de la batería. Voy a tocar los requitos. No, Ale, el bajo. No, no, este... O okay, que no estoy denigrando el bajo, es simplemente es que para una niña de nueve años no está comprando el bajo. Yeah, right now, I wish I understood what they're saying. This looks amazing. This looks so much fun. No, 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 pero lo entiendo. Este... Eh, como veíamos tantos conciertos de chiquitas, o sea, nos encantaba ponernos a ver, poníamos DVDs de Queen y de ACDC, yeah. y pues ya sabía que era... Queen, ACDC, the, 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 the DVDs, the family watching them. La, la guitarra, la batería, y había este instrumento que no sabía que era, que me llamaba mucho la atención, y me gustaba cómo se escuchaba, y yo dije, no sé qué sea, pero ese, yo quiero ese, porque pues... Dani ha tocado la guitarra y, uh -huh. y Paula la batería y la verdad no me llamaba la atención. O sea, no era, <risa> no era como que, ay, yo quiero tocar la batería o yo quiero la, tocar la guitarra. Entonces me llamó mucho la atención este instrumento que no conocía, que es el bajo. Y dije, yo quiero tocar ese. Entonces así empecé a tocar el bajo. Ah, pues entonces ah. ya estaban definidas. Claro. Sí. O sea, muy, muy, na se dio muy natural. Muy natural, sí. sí. O sea, Queda muy bien asunto. con nuestras personalidades. Eso. Didn't understand what Ollie was saying, but I could follow it for some weird reason because I've heard her, them saying it for so long. I know their story, I guess. Yeah, es nuestro instrumento, bien. definitivamente. O sea, cada quien tiene, y, y en el escenario, eh, ¿alguien debe dirigir musicalmente? Mm. ¿O que o las tres son así como... Ah, no, pero, no, no, no. O sea, cada sí. quien, no, tú no te equivoques, o, o si hay o alguien sea, que me dio... Bueno, para eso ensayamos ensayas, mucho. Sí, entonces, sí, no, 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 o sea, más que nada, las tres confiamos plenamente una en la otra, en la tipo, no la vamos a regar. 
y tienes que tocar bien uh -huh. y divertirte en el Inter. Y nos comunicamos mucho sí. mientras estamos en el escenario. O sea, somos hermanas, entonces tenemos como sí. que... No, ya se telepatía. conocen así de... Ah, sí. Sí. Y para eso oh. seguimos mucho para podernos divertir en el escenario, el escenario, ya que en el escenario sea como... Y si sí pasa Muy algo, natural, es como que saber cómo corregirlo o nada sí. más cómo sí, fluir, sí, definitivamente. Oye, y, y por ejemplo, estás abriendo la Muse, ¿no? Uh -huh. Este, me imagino que ahí fuera del que tocan y ensaya de todo es maravilloso, hay nervios. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y dicen que luego son traicioneros en los conciertos. Sí, definitivamente. Sí. Al, o sea, nosotros, nuestro primer show del año pasado fue abrirle a Muse en nuestra ciudad de Monterrey. Muse, Monterrey, uh, they went. Is this when they, was she talking about opening for Muse in Monterrey or went to see Muse in Monterrey? Um, and I was about to say, when I was pausing it, she just happened to say that, that I'm hearing a lot of words that I think are very similar to English words, but I've learned when I try to guess based on the sound of the word sounding like an English word, it's usually not. So I'm not going to try to do that as we go along, but I think she's talking about, I don't know if she's talking about opening or just going to a concert. E o sea, en la primera canción, Ale se cayó. <laughs> se cayó <laughs> para atrás. Ale. Me cayó horrible. Enfrente de que... I want to know what they're saying. Fuera de tocar... What embarrassed Ali here? What? Y hacer lo que hacemos, como que eso ya es muy natural para nosotros, pero el caerme... Y ese sí me dio mucha pena. En la primera canción, primer show del año. ¡Vámonos! Me fui para atrás. Pero no, este, yo creo que los nervios están poquito en la primera canción, pero en cuanto empiezas a tocar, como ya sabemos lo que estamos haciendo y lo... You know, I just realized... I don't know if it'll work. I'm going to come back to this afterwards and use on my phone Google Translate because Google Translate can translate what it hears as well. I wonder if I can, it's, it wouldn't work technically right now if I set it up. It wouldn't really work for me to do it on camera with you guys. But I'll come back. I'll like, at the end of this, I'll, I'll do it and then I'll, I'll record another bit and, and tell you guys if, if, it, if it worked. <laughs> But I'd love to hear this part, like what is embarrassing her? That is so cute. Her reaction there. Hemos mm -hmm. hecho por tanto tiempo, ya es como divertirnos más que nada y es hacer lo que hemos hecho por tanto tiempo. Entonces, yo creo que los nervios es sí el, están, es antes, es antes, antes, pero ya que estamos tocando, no existen, se van. Oye, ¿y la familia se pone también nerviosilla cuando tocan así en esos festivales? Mis papás creo que se, se ponen más nerviosos que nosotros. Que nosotros, nosotros, no, nosotros, nosotros de que todo nuestro equipo, sí. nuestro manager, los ingenieros están de que, oh my God, sí. estamos aquí. Y nosotros de que, ok, paz. <ríe> Tranquilidad. O sea, yo creo que tus papás han ya se Okay, cayó. they're talking about the opening because they said their manager and they were all excited and they had to like calm down. It was the announcement or when they learned that they were going to open for Muse, I think. Alevios de mi vida. Sí, sí. No, no mi mamá. O levántenla, sí. sí, no. Sí, corrieron. Mi mamá Alevántenla. se la vive temblando cada vez que nos acercamos un poquito, o sea, mucho a la orilla del escenario. Es de que se van a caer. Oigan, vive latino. Eh, un festival emblemático es el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Eh, la historia de la música en este país versa mucho sobre lo que pasa en el escenario del Vive Latino. Ahí eh, se han escrito historias románticas y no eh, con artistas históricos de, del rock, en, básicamente en nuestra lengua, pero también eh, de grandes figuras. Eh, y ahora van a estar en el Vive Latino. Sí, estamos... Muy, muy, muy emocionadas de regresar al video latino. La primera vez que lo tocamos fue en el 2020. Sí. O sea, fue un, un día, fue un día antes. antes de la pandemia, que todo se cerrara. Entonces, <risa> poder regresar ahora sí ya cuatro años después y ahora al main stage y compartir nuestra música nuevamente y que la gente de la Ciudad de México también vea esta evolución que hemos tenido estos pasados cuatro años. Nos emociona muchísimo ya regresar a ese escenario. Porque sí, es muy diferente lo que pasó en aquel 2020, donde ese vive eh, se puso en tela de juicio porque mucho, mucha de la sociedad criticó el que se hiciera el vive latino. Eh, aún así se hizo el vive latino. Sí, es verdad. Y muchos dijeron que incluso se habían esperado las autoridades porque fue creo que el 19 de marzo, el último eh, día. Fue el, el 20, 14. Sí. Here's where my Americans trying to, to understand what they're saying because yeah, I hear them saying Americana, Latino, or something like that, and, and I'm thinking that they talking about the Latin America tour. Is that what they were talking about now, going through Latin America, all their South American stops, Argentina that they loved, and all of that stuff, or Colombia they went in there. Um, is that what they're talking about? See, that's what I mean why I don't want to guess anymore because I'm usually totally wrong. Todos una cosa así, sí, bueno, pero... El 15 cerraron todo. Exactamente. Terminó el vive y cerraron. Sí, ¡Pum! Sí, así sí. de fácil. Eh, entonces, sí, es como... Eh, creo que es una situación muy distinta a la que vive The Warning. Y ahora estar en el escenario principal, el, el escenario donde van a estar... ¡Wow! 
Sí. Estamos súper estamos emocionadas uh -huh. y ya queremos que sea. Y luego el Pan Norte, ¿no? Sí, Así claro. seguidito. La, ¡Fum! Sí, luego, luego, el Pan sí. Norte en nuestra ciudad también. Nosotros tocamos el Pan Norte de, de que 2000, 2015. 15. O sea, sí. cuando yo tenía 13. Uh -huh. Entonces, ahora sí puede regresar con y nuestra demostrar. música tantos sí. años después y nada más conectar con el público de Monterrey, nuestra ciudad. Estamos también muy emocionadas. Qué bueno. Eh, And this guy, too, I, I, I'm impressed with him. I don't know anything he's saying, but just by the attitude, he's, he's a really good interviewer, I can sense. He seems to really care about or, or engage with who he's interviewing. They seem to really like him and engage with him, too. So is he like a really well-known interviewer in Mexico, I'm wondering? Um, very popular, I imagine, because they, they, he, so he seems to be doing a great job. I can't understand what he's asking, but he seems to be doing a great job with it. He's engaging them. He's getting great responses out of them. They're smiling a lot. And he seems very energetic. So, um, you know, tell me a little bit about him, if you know, too. ¿Con algo más? Claro que sí. Ay, Venga, claro por favor. Sí. Porque... Justo estamos, acabamos de lanzar un sencillo Venga. en español. Oh, they're doing sí. another one. ¿Qué más quieres? I think this is their, <clears throat> yeah. El ¿Qué más quieres? Their latest Spanish language song. Que sin esfuerzo puedo yo saciar. Hace que te da. Solo me hace recordar con qué poco yo te puedo dar. Sin fallar, lo que tú puedas necesitar, aquí va a estar, aquí está. Oh, he's about to come in. Harmonies from Pau. I love it that even though the mic isn't picking up her clapping and her, her slapping on the table and stuff, she still has to do it, you know? It's the drummer in her, I guess, just, just keeping the beat. Although I think the clapping I can barely sense in the mic. Wonderful harmonies as always. Ali, what's this? Nice bass slide. Cool. Go, Danny. Ah, the warning. Increíble. Ay, qué. A ver, cuéntenme ese asunto de, de echarse una... El que no se usa en español. Bueno, nosotros cuando empezamos okay. a... Okay, en, en español. So, they're talking about the singing in Spanish. Poner. El rock que más escuchábamos era rock en inglés. Entonces fue lo que como que salió muy naturalmente. She's given the same... I, I understand parts of this because I've heard it before. She's talking about how rock band was all, all the songs were in English. So that's why they began singing in English. And it's, you know, they, they also admit it's a more internationally acceptable language and, and so forth. But, but, you know, they never had a problem with speaking or, or singing in Spanish. I, I don't think she's going to talk about narcissista. Who knows? Maybe she will. Pero nos encanta componer nuestro idioma y lo intentamos hacer cada vez más. Definitivamente, ese álbum en especial que estamos a punto de lanzar, lo hicimos, compusimos con mucha gente en Estados Unidos. Entonces no se dio mucho la oportunidad de escribir en español. Pero... Nosotras queríamos tener una canción en, en español en el álbum, entonces hicimos esta y estamos muy felices de... Yo creo que es la primera vez que nos damos un espacio there? de divertirnos mm -hmm. en una canción en español en donde estamos hablando nada más de... O sea, algo que no <laughs> está tan serio. Y está increíble. Entonces, ¿eh? ay, muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Suena increíble, de verdad. Eh, miren, la salón de Tijuana, de Guadalajara, de León, de Monterrey, eh, eh, Oaxaca, Zacatec. Sí, quieren. Sí, quieren. Is he getting tips from this whiteboard or is she telling him something else like time's almost up or something? I'm wondering if he's getting like no, a... Más de, o sea, algo que no está tan serio. Y está increíble. Entonces, ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, okay. No, he is. He's getting like some, some notes. 
which is which is cool. Maybe maybe she's that's her his producer, and she's saying you know you need to mention this stuff because maybe she's she's mentioning tour dates or something. Because I think they are touring some Mexican cities this year. I think this is from I think this is from today. Uh, correct me if I'm wrong because they live streamed this today. I'm just assuming this is from today, especially since they did um, their most recent song that nobody had heard before uh, just now. So I, I'm pretty sure this just happened. So um, yeah, that she's probably holding up saying, you know, talk about their tour, their tour dates. Increíble, de verdad. Eh, miren, la salón de Tijuana, de Guadalajara, de León, de Monterrey, eh, eh, Oaxaca, Zacatecas, Colima, Mazatlán. Ah. Este, qué bueno que están. Y me encanta que, que estén eh, con una convicción dura, fuerte y sólida de lo que quieren hacer y de cómo lo están haciendo. Sé que en el Vive les va a ir increíble en el Pal Norte. Bueno, que te digo, eh, sé que salen de, de, de gira este año. Cuéntenle un poco al público. Sí, justo después del Pal Norte, el día después. siguiente, volamos a España y empezamos ahí nuestra gira, gira europea. europea solas por primera sí, vez. Sí, la primera vez que hacemos un headlining tour, porque el año pasado fuimos de gira con Muse y con Royal Road en Europa y visitamos al algunas Touring ciudades nosotras solas. Okay, y ahora poder regresar a este continente en otro lado del mundo y que casi todos los shows ya estén vendidos todos, sold out. Hemos tenido que sold out? subir de salas varias that's, veces. I think she's, maybe that's what they use in Spanish speaking countries for sold out. I think she said sold out, that they had sold out some locations or, or concerts or many of them. Entonces, el ver que el mundo nos está viendo y nos quiere ir a ver y nos está esperando del otro lado del mundo es algo muy emocionante. Sobre todo poder ir a representar a México y a las mujeres mexicanas y las mujeres en el rock del otro lado del mundo para nosotros es esto no increíble. Sí. No, pues qué bueno, muchísima suerte en Europa. Muchas La verdad gracias, es que eh, me encanta todo esto que está pasando y sé del trabajo que hay detrás y del compromiso de ustedes. Muchísima suerte, gracias por estar acá. No, muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias. Por, no gracias por el Vive Latino. Eh, sí, el Vive Latino, no solo, <risa> do, a ver, domingo, ¿no? Sí, domingo. el domingo, el domingo. En el main stage, en el escenario principal. Sí, es y correcto. Tocamos a I've heard Domingo so many times. What is it? Is that a place? Now I need to look at it. A las cinco y media. Cinco y media de la tarde. No se lo pierdan. The warning. Gracias. Hey. That was pretty cool. I, I, oh God. I am so tempted to do a late in life new language, at least to the point where I can kind of follow spoken or written, but mostly spoken Spanish. So I can understand what they're saying without the use of subtitles. It's so handy because I've come across so many videos online that don't have subtitles um, that are in Spanish uh, related to the warning. And it makes me feel left out, you know? I, I don't like that. I, I want to be included. It's a definite fear of missing out. So, um, no, this was cool. Uh, I really liked um, their performances. Danny was really going at it with their recent, their most recent song. Um. And I am going to go back. Let me, let me do that. Let me go back and see if I can figure out what that thing that embarrassed Ali is. I'll be right back. Okay, after action report. Um, the Google Translate does, I have to crank up my speakers really loud for it to, to get everything. Um, it does capture some, but it likes to stop like every sentence. And it's really kind of annoying. Uh, and of course, they're talking over each other sometimes, so I don't get everything. I don't, I think this whole period was talking about them performing and, and things like that and, and, and performing in concert. And at one point, it's, it said something about falling. And were they talking about, it was the embarrassing thing the time that she fell? Because I've seen that video on the error tour, fails of the error tour, or what, errors on the error tour, whatever it was called, that video. Um, is that, when, were they talking about when she fell? If so, they, they didn't stay on it for very long. But that word did come across, um, falling or something like that. Um, so yeah, it's not great. It's not great. I, I did pick up some things. Um, it helped me a little bit. It's probably about using my phone. Um, it's probably about as good as if I was barely capable of understanding a little bit of Spanish. <laughs> you know, I'm getting, I'm getting little sentences here, bits of words here, bits, bits of sentences here. So anyway, um, I found that really enjoyable guys. I hope you did too. Um, and again, if you're, if you're, if you can understand Spanish and you could tell me, you know, some of the points where I was asking questions, please don't, don't take the time to translate the whole thing. I mean, that's, that's a lot of work, but, um, some of the questions I had as I was going along, if you could help me with that, I would really appreciate it. I love when you guys do that. Um, uh, those of you who do understand Spanish or if it's your native language, um, that's really great. 
Anyway, thanks for watching, and I'll catch you next time. Bye-bye.